హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు వీడియోలో మనము న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్తో వచ్చాము ఏంటి అంటే ఇక్కడ నేను న్యూస్ ఒక ఆర్టికల్ తీసుకున్నాను ఈ ఆర్టికల్ని రీడ్ చేస్తాను దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను లైక్ గ్రామర్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అక్కడక్కడ గ్రామర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ అక్కడక్కడ ఒకాబ్లర్ని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ముందుకి తీసుకెళ్తాను సో ఇది మనకి ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటే బేస్ లెవెల్ వాళ్ళకి అంటే ఇంగ్లీష్లో ఇంకా నేను నాలెడ్జ్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఇంగ్లీష్లో ఉన్న బేసిక్ నుంచి నేర్చుకోవాలనుకున్న వాళ్ళకి ఈ వీడియో చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది రైట్ విల్ స్టార్ట్ గవర్నర్ గవర్నర్ అంటే తెలుసు కదా స్టేట్ స్టేట్ గవర్నర్ కాంట్ చేయలేరు ఏం చేయలేరు విత్ హోల్డ్ విత్ హోల్డ్ అంటే ఆపేయడము రీపాస్డ్ బిల్స్ అంటే అసెంబ్లీలో పాస్ అయ్యి ఫస్ట్ గవర్నర్ దగ్గరకు వస్తాయి బిల్స్ అవి మళ్ళీ గవర్నర్ నేను యాక్సెప్ట్ చేయను అని అంటే దాని కొన్ని రీజన్స్ చెప్పి మళ్ళీ కొన్ని అమెండ్మెంట్స్ కొన్ని చేంజెస్ చెప్పి మళ్ళీ అసెంబ్లీకి పంపిస్తారు పంపించిన తర్వాత అక్కడ అసెంబ్లీలో మళ్ళీ పాస్ అవుతాయి అంటే రీపాస్డ్ ఫస్ట్ టైం పాస్ అయ్యి అది గవర్నర్ దగ్గరకు వచ్చాయి తర్వాత తను ఆ గవర్నర్ గారు కొన్ని అమెండ్మెంట్స్ కొన్ని చేంజెస్ చెప్పి మళ్ళీ అసెంబ్లీకి పంపిస్తారు పంపించిన తర్వాత అసెంబ్లీలో మళ్ళీ పాస్ అయ్యి వస్తే దాన్ని రీపాస్డ్ బిల్స్ అని అంటారు రీపాస్డ్ బిల్స్ ఒక బిల్ అయితే ఒకటైతే బిల్ చాలా బిల్స్ అయితే బిల్స్ సేస్ ఎస్సీ ఎస్సీ అంటే ఏంటి అంటే సుప్రీం కోర్టు రైట్ విల్ స్టార్ట్ ద సుప్రీం కోర్టు సుప్రీం కోర్టు ఆన్ మండే రోజు మండే రోజు టుక్ నోట్ ఆఫ్ ద తమిళనాడు గవర్నమెంట్స్ ఆర్గ్యుమెంట్ తమిళనాడు గవర్నమెంట్ యొక్క ఆర్గ్యుమెంట్ అనే నోట్ చేసుకుంది అంటున్నారు ఏం జరిగిందో చూద్దాం మనం టుక్ అంటే తీసుకోవడము ఎవరు తీసుకున్నారు సుప్రీం కోర్టు తీసుకుంది టుక్ పాస్ టెన్స్ ఇది వీ టు తీసుకున్నది నోటు అంటే తమిళనాడు గవర్నమెంట్ ఏదో నోట్ ఇచ్చిందంట ఏదో ఇష్యూ కోసం వెళ్ళింది అది వాళ్ళు నోట్ చేసుకున్నారు అంటే సుప్రీం కోర్టు నోట్ చేసుకుంది ఆఫ్ ద తమిళనాడు గవర్నమెంట్స్ ఎవరిది నోట్ చేసుకుంది తమిళనాడు గవర్నమెంట్ది గవర్నమెంట్స్ అని ఇక్కడ రాసాను చూడండి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఎఫాస్టఫ్ ఎస్ కనిపిస్తుందా ఇలా పెట్టిండ్రు అంటే దాని మీనింగ్ పొజిషన్ గవర్నమెంట్ యొక్క అని దాని అర్థం ఎఫాస్టఫ్ ఎస్ పెట్టిండ్రు అంటే ఇలా ఎఫాస్టఫ్ ఎస్ పెట్టిండ్రు అంటే గవర్నమెంట్ యొక్క అని తమిళనాడు గవర్నమెంట్స్ అంటే గవర్ తమిళనాడు యొక్క గవర్నమెంట్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏమని ఆర్గ్యుమెంట్ చేస్తుంది ఆర్గ్యూ చేస్తున్నారు ఏమని చేస్తుంది గవర్నమెంట్ తెలంగాణ సారీ తమిళనాడు గవర్నమెంట్ దట్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ డస్ నాట్ ప్రొవైడ్ గవర్నర్ ఆర్గ్యుమెంట్ దట్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ డస్ నాట్ ప్రొవైడ్ గవర్నర్ ఆర్ ఎన్ రవి డిస్క్రిషన్ టు విత్ హోల్డ్ ద టెన్ బిల్స్ రీపాస్డ్ బై ద స్టేట్స్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ సింపుల్ లాంగ్వేజ్లో మనం మాట్లాడుకున్నాం ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ తమిళనాడు గవర్నమెంట్ వచ్చేసి ఆర్గ్యూ చేస్తుంది అంటే మన సుప్రీం కోర్టు దగ్గరికి వెళ్ళింది అయితే ఏమని ఆర్గ్యూ చేస్తుంది సుప్రీం కోర్టు దగ్గరికి వెళ్ళి తమిళనాడు గవర్నమెంట్ అంటే దట్ ఇస్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే రాజ్యాంగం కాన్స్టిట్యూషన్ డస్ నాట్ కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ కాబట్టి ఇక్కడ డస్ నాట్ అన్నాం సింపుల్ ప్రజెంట్లో సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్ చేశారు డస్ నాట్ అంటే రాజ్యాంగం చెప్పలేదు ప్రొవైడ్ గవర్నర్ గవర్నర్ అంటే మన గవర్నర్ అండ్ మన గవర్నర్ కాదు ఈ తమిళనాడు గవర్నర్ ఆర్ఎన్ రవి డిస్క్రిషన్ డిస్ట్రి డిస్క్రిషన్ అంటే తన ఇష్టానుసారంగా చేయడము టు విత్ హోల్డ్ విత్ హోల్డ్ అంటే ఆపేయడం ద టెన్ బిల్స్ రీపాస్డ్ బై ద లెజి స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ అంటే తమిళనాడు గవర్నమెంట్ వాళ్ళ అసెంబ్లీలో వాళ్ళ అసెంబ్లీలో అంటే తమిళనాడు అసెంబ్లీలో టెన్ బిల్స్ని వాళ్ళు పాస్ చేశారు సో పాస్ చేసిన తర్వాత గవర్నర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్లారు గవర్నరు తన ఏదో అమెండ్మెంట్స్ ఉన్నాయని వాపస్ పంపించి ఉంటారు సో దాన్ని మళ్ళా అసెంబ్లీలో మళ్ళీ వాళ్ళు పాస్ చేశారు సో దాన్ని ఆ బిల్స్ని మనము రీపాస్డ్ బిల్స్ అని అంటాం రీపాస్డ్ బిల్స్ ఈ రీపాస్డ్ బిల్స్ని గవర్నర్ ఏం చేశారు ఆర్ఎన్ రవి ఏం చేశారు తన డిస్క్రిషన్ డిస్క్రిషన్ అంటే తన తన సెల్ఫ్గా తన ఓన్ డిసిషన్తో సెల్ఫ్ డిసిషన్ని డిస్క్రిషన్ అంటారు ఎవరి పైన ఆధారపడిన డిసిషన్ కాదు సొంత డిసిషన్ని డిస్క్రిషన్ తన సొంత డిసిషన్ ప్రకారము టెన్ బిల్స్ని విత్ హోల్డ్ చేశారు విత్ హోల్డ్ డిస్క్రిషన్ టు విత్ హోల్డ్ ద టెన్ బిల్స్ టెన్ బిల్స్ని విత్ హోల్డ్ చేశారంటే ఆపేశారు అంటే యాక్చువల్లీ మీరు అడగచ్చు మనం ఎందుకు ఆపేశారు అసలు ఏం జరిగింది అని అనేది మీరు అడగచ్చు ఇక్కడ నేను ఒక సింపుల్ లాంగ్వేజ్లో చెప్తాను ఇక్కడ అసెంబ్లీలో ఒక బిల్లు పాస్ చేశారనుకోండి ఇది అసెంబ్లీ ఇక్కడ బిల్లు పాస్ చేశారు ఇది బిల్లు పాస్ చేయగానే ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బిల్ అయిపోదు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి గవర్నర్ దగ్గర
వెళ్ళినవి గవర్నర్ విత్ హోల్డ్ చేశారు అంటే ఆపేశారు ఆ ఇద్దరు యాక్సెప్ట్ చేయలేదు నా అంటే యాక్సెప్ట్ చేయలేదు రిజెక్ట్ చేయలేదు అక్కడే ఆపేశారు సో దానికోసం అని సెన్ మన తమిళనాడు గవర్నమెంట్ సుప్రీంకోర్టుని ఆశ్రమించింది ఆశ్రయించింది వన్స్ దే హ్యావ్ బీన్ రీపాస్డ్ దీస్ బిల్స్ ఆర్ పుట్ ఇన్ ద సేమ్ ఫూటింగ్ యాజ్ మనీ బిల్స్ అంటే ఇక్కడ చూడండి వన్స్ దే వన్స్ అంటే ఒక్క ఒకసారి అంటే అయిపోగానే వన్స్ దే హ్యావ్ బీన్ రీపాస్డ్ అంటే ఎప్పుడైతే వీటిని రీపాస్ చేశారో అంటే సెకండ్ టైం పాస్ చేశారో అసెంబ్లీలో దీస్ బిల్స్ అంటే టెన్ బిల్స్ కదా టెన్ ఉన్నాయి కాబట్టి దీస్ అంటున్నాం ప్లూరల్ దీస్ బిల్స్ చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి ప్లూరల్ మోర్ దెన్ వన్ అంటే ప్లూరల్ ఆర్ దీస్ బిల్స్ ఆర్ ప్లూరల్ నౌన్కి ప్లూరల్ వర్బ్ పుట్ ఇన్ ద సేమ్ ఫుటింగ్ యాజ్ మనీ బిల్స్ అంటే ఇవి మనీ బిల్స్ మనీ బిల్స్ అంటే ఏంటి మేడం అంటారా మనీ బిల్స్ అంటే ఏంటంటే మన ట్యాక్సేషన్ రిలేటెడ్ది అంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కావచ్చు జిఎస్టీ కావచ్చు లేదంటే క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ ద కంట్రీ కావచ్చు సారీ వాళ్ళ స్టేట్ కోసం కావచ్చు సో ఆ బిల్స్ని మనీ బిల్స్ అంటారు అదే ఫుటింగ్లో పెట్టారు అంటే అదే అదే లెవెల్లో దీన్ని పెట్టారు అంటే అలానే కన్సిడర్ చేశారు దెన్ అప్పుడు ఏమైంది యూ యూ అంటే ద గవర్నర్ ఇక్కడ you cannot reject chief justice of india dy chandrachud heading a3 judge bench remarked ante ikkada em jarugutundi ikkada evaru maatladutunnaru chief justice of india chief justice of india maatladutunnaru em ani maatladutunnaru athanu evaru chief justice of india dy chandrachud heading heading ante హెడ్ 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 చేస్తున్నాడు హెడ్ ఆఫ్ ద త్రీ జడ్జ్ బెంచ్ అంటే ఇప్పుడు సుప్రీం కోర్టులో కానీ ఎక్కడ కానీ బెంచ్ జడ్జ్ అని అంటారు అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ త్రీ మెంబర్స్ జడ్జెస్ ఉన్నారు ఆ త్రీ మెంబర్స్ జడ్జెస్కి హెడ్ ఎవరు అంటే ఇతను సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న సిచ్యువేషన్లో ప్రతి దానికని కాదు త్రీ మెంబర్ బెంచ్ జడ్జ్ ఈ ఈ టీమ్ అని అనుకోండి టీమ్ అనుకున్నట్టుండి కానీ టీమ్ అన్న తిని త్రీ మెంబర్ బెంచ్ జడ్జ్ అని అంటారు త్రీ ఉంటే త్రీ ఫోర్ ఉంటే ఫోర్ ఫైవ్ ఉంటే ఫైవ్ అలా చెప్తారు హెడ్డింగ్ అంటే తిని హెడ్ చేస్తున్నాడు ఈ మొత్తం త్రీ మెంబర్స్ని ఇతను హెడ్ చేస్తున్నాడు జడ్జ్ అతను చెప్తున్నారు ఏమని చెప్తున్నారు then you you ante evarki cheptunnaru governor ki cheptunnaru then you cannot then you ante the governor in bracket lo icharu cannot reject reject cheyaledu me cheya koodadu meeru anesi ee three member judge lo three head of the three member judge athana varu dy chandrachu thanu mana ఎవరు చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా సో అతను చెప్తున్నారనమాట రైట్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ద కోర్ట్ వాజ్ రియాక్టింగ్ టు ద ఆర్గ్యుమెంట్స్ రేజ్డ్ బై ద స్టేట్ కోర్ట్ రియాక్ట్ అయింది తమిళనాడు గవర్నమెంట్ రేజ్ చేసిన ఆర్గ్యుమెంట్స్కి కోర్టు రియాక్ట్ అవుతుంది రిప్రజెంటెడ్ బై సీనియర్ అడ్వకేట్స్ ఇక్కడ సీనియర్ అడ్వకేట్స్ ఉన్నారు మన తమిళనాడు గవర్నమెంట్ నుంచి ఏఎం సింగ్వాని ఏఎం సింగ్వి ముకుల్ రోహద్గి పి విల్సన్ అండ్ అడ్వకేట్ షబ్రీష్ సుబ్రహ్మణ్యన్ దట్ ద ఫస్ట్ ప్రొవిజన్ ఆఫ్ ద ఆర్టికల్ టూ హండ్రెడ్ స్టేట్స్ ఫస్ట్ ప్రొవిజన్ ఆఫ్ ద ఆర్టికల్ ఏం చెప్తుంది అంటే ఇఫ్ ద బిల్ ఈజ్ పాస్డ్ అగైన్ బై ద హౌస్ ఆర్ ద హౌసెస్ విత్ ఆర్ వితౌట్ అమెండ్మెంట్స్ ద అండ్ ప్రెస్ ప్రజెంటెడ్ టు ద గవర్నర్ ఫర్ అసెంట్ ద గవర్నర్ షెల్ నాట్ విత్ హోల్డ్ అసెంట్ దేర్ ఫ్రమ్ ఇక్కడ మనం సింపుల్ లాంగ్వేజ్లో చూద్దాం ఏం చెప్తున్నారంటే దట్ ఏంటి అది ద ఫస్ట్ ప్రొవిజన్ ఆఫ్ ద ఆర్టికల్ టూ హండ్రెడ్ స్టేట్స్ అంటే ఆర్టికల్ టూ హండ్రెడ్ ప్రకారము ఏం జరు ఏం చ ఏముంది అంటున్నారంటే ఇఫ్ ద బిల్ ఈజ్ పాస్డ్ అగైన్ బై ద హౌస్ ఆర్ హౌసెస్ ఇక్కడ నేను ఇంతకు ముందుకే చెప్పాను కదా ఇది అసెంబ్లీ అసెంబ్లీలో పాస్ అయిన బిల్లు వచ్చేసి గవర్నర్ దగ్గరికి వెళ్తుంది గవర్నర్ దగ్గరికి వెళ్తుంది కానీ గవర్నర్కి ఇందులో ఏదో చేంజెస్ చేయాలి అని అనిపించినప్పుడు గవర్నర్ ఏం చేస్తారంటే మళ్ళీ అసెంబ్లీకి ఆ చేంజెస్ని చెప్పి పంపిస్తారు సో ఎప్పుడైతే గవర్నర్ అసెంబ్లీకి పంపిస్తారో అప్పుడు ఇక్కడ ఈ చేంజెస్ అయితే చేసి కానీ చేయకుండా కానీ మళ్ళీ ఈ అసెంబ్లీ కనుక ఆ బిల్లుని పాస్ చేసింది అంటే ఆ బిల్లు గవర్నర్ దగ్గరికి మళ్ళీ వచ్చింది అంటే ఆ బిల్లుని హోల్డ్ చేసే రైట్ గవర్నర్కి లేదు అని ఆర్టికల్ టూ హండ్రెడ్ చెప్తుంది అని చెప్తున్నారు అదే ఇక్కడ చెప్పారు చూడండి 
ఇఫ్ ద బిల్ ఈస్ పాస్డ్ అగైన్ అంటే సెకండ్ టైం పాస్ అయ్యి కూడా వచ్చింది కదా అగైన్ బై ద హౌస్ ఆర్ హౌజెస్ అది మన అసెంబ్లీ విత్ ఆర్ వితౌట్ అమెండ్మెంట్స్ అమెండ్మెంట్స్ చేసి కానీ చేయకుండా కానీ అండ్ ప్రజెంటెడ్ టు ద గవర్నర్ మళ్ళీ గవర్నర్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ గవర్నర్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఫర్ ద అసెంట్ అసెంట్ అంటే అప్రూవల్ కోసం సిగ్నేచర్ కోసం ద గవర్నర్ షెల్ నాట్ విత్ హోల్డ్ అసెంట్ దేర్ ఫ్రమ్ ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి గవర్నర్ ఆ అప్రూవల్ని ఆపొద్దు ఆ బిల్ని ఆపొద్దు చేసేసేయాలి అసెంట్ ఇచ్చేసేయాలి అని ఆర్టికల్ టూ హండ్రెడ్ చెప్తుంది అని చెప్తున్నారు రైట్ బట్ బట్ ఎట్ వన్ పాయింట్ ద చీఫ్ జస్టిస్ ఆస్క్డ్ వెదర్ ద గవర్నర్ హ్యాడ్ టు మ్యాండేటరీలీ సెండ్ ద బిల్స్ బ్యాక్ టు ద హౌస్ ఫర్ రీకన్సిడరేషన్ ఆఫ్టర్ విత్ హోల్డింగ్ అసెంట్ ఇక్కడ మళ్ళీ ఏమంటున్నారంటే బట్ అనేసి అంటే కానీ అని ఎట్ వన్ పాయింట్ ఒక దగ్గర అడిగారంట ద చీఫ్ జస్టిస్ ఆస్క్డ్ చీఫ్ జస్టిస్ అడిగారు వెదర్ ద గవర్నర్ గవర్నర్ చేయొచ్చా ఏంటి had to mandatorily send the bills back to the house ante compulsory ga bill ni malla house ki pampichala ante ikkada ikkada ipudu governor degar ki vachayi kada ee approval approval kosam vachinayi amendments kosam ikkada compulsory pampichala assembly ki hmm? <coughs> send the bills back to the house for consideration ఆఫ్టర్ విత్ హోల్డింగ్ అసెంట్ అంటే ఇప్పుడు గవర్నర్ ఏం చేశారు సెకండ్ టైం తన దగ్గరికి బిల్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో ఇక్కడ తన అప్రూవల్కి వచ్చిందో అప్పుడు తను ఏం చేశారు దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయలేదు రిజెక్ట్ చేయలేదు అలానే హోల్డ్ చేసి పెట్టారు అంటే హోల్డ్లో పెట్టారు అలా పెట్టిన బిల్లుని మళ్ళీ హౌస్కి పంపించాలా హౌస్ అంటే ఇక్కడ అసెంబ్లీ అసెంబ్లీకి మళ్ళీ పంపించాలా అని అడుగుతున్నారు ఎవరు అడుగుతున్నారు చీఫ్ జస్టిస్ అడుగుతున్నారు కెన్ హీ can he simpliciter say i am withholding assent ante simply ga cheppayacha nenu withhold chestunnanu bill ani cheppayacha ledante ee amendments chesukurandi anesi malla assembly ki pampichala ani adugutunnaru without sending the bills back to the house ante bills ni okati em chepparu first bill ni ikkada governor degarku vachina bill ni pampichala hold chesina bills ni లేదు అంటే సింపుల్గా పెట్టేసుకొని నేను హోల్డ్ చేసే ఆ బిల్లు అని చెప్పాలా అని అడుగుతున్నారు క్వశ్చన్ వేస్తున్నారు ఇక్కడ జస్టిస్ చంద్రచూద్ ఆస్డ్ అదే చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా మిస్టర్ సింగ్వి రెస్పాండెడ్ ఇతను మన ఎవరు సీనియర్ అడ్వకేట్ ఫ్రమ్ తమిళనాడు గవర్నమెంట్ తమిళనాడు గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి వెళ్ళి మాట్లాడుతున్న అడ్వకేట్ రెస్పాండెడ్ అంటే తన ఆన్సర్ ఇచ్చింది ఏమని దాట్ రిటర్నింగ్ ద బిల్స్ back to the house was a necessary returning the bill to the house <coughs> returning ante pampichadam enti bills ni back ekkadiki back pampisunaru to the house house ante adi mana assembly ki was a necessary compulsory ga pampichali ha corollary corollary to the withdrawal of the assent ante రిజల్ట్ కొరలరీ అంటే రిజల్ట్ టు ద విత్డ్రాల్ ఆఫ్ ద అసెంట్ ఎప్పుడైతే విత్డ్రాల్ అయిపోతుందో అంటే దాన్ని విత్ హోల్డ్ చేశారో గవర్నరు దాన్ని ఆ బిల్లుని కంపల్సరీగా హౌజెస్కి పంపించాలి దాన్ని విత్డ్రా చేయడానికి అంటే దాన్ని క్యాన్సిల్ చేయడానికి అసెంట్ని అని చెప్తున్నారు ద కోర్ట్ ఆల్సో అక్నాలెడ్జ్ అక్నాలెడ్జ్ చేసింది యాక్సెప్ట్ చేసింది ఏంటిది ద స్టేట్స్ సబ్మిషన్ స్టేట్ ఏదైతే తమిళనాడు గవర్నమెంట్ సబ్మిట్ చేసిందో రిక్వెస్ట్ని అది దట్ ద గవర్నర్ హ్యావింగ్ విత్ హెల్ గవర్నర్ విత్ హెల్ చేసింది ఆపేసిన అసెంట్ అండ్ సెంట్ బ్యాక్ ద బిల్స్ పంపించేసిన బిల్స్ వన్స్ అగైన్ కెన్ నాట్ రిఫర్ ద రియైట్రేటెడ్ బిల్స్ టు ద ప్రెసిడెంట్ ఇవి ప్రెసిడెంట్ దగ్గరికి పంపించలేము ప్రెసిడెంట్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళలేము రీస్టేట్ చేయలేము ఆ రిపీట్ చేయలేము అని చెప్తున్నారు the state had complained to the court that the governor was holding the bills back indefinitely ah ikkade em antunnaru the state state ante ikkada tamil nadu had complained complaint ichesindi already idi past participle lo undi to the court court ki ichindi that the governor governor was holding the bills tana degara pettukuntunnaru pettukunde vallu pettukune పెట్టుకున్నారు బిల్స్ బ్యాక్ ఇండెఫినెట్లీ అంటే చాలా టైం పీరియడ్ వరకు పెట్టుకున్నారు ఒక ఈట్ సర్టన్ పీరియడ్లో యాక్సెప్ట్ చేస్తా చెయ్యను అని ఏమి ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుండా కంటిన్యూగా అలానే విత్ హోల్డ్ చేసి పెట్టారు డిఫీటింగ్ డిఫీటింగ్ అంటే ఓడగొట్టడం అంటారు చూడండి అలా 
ಆದ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಟು ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೂಷಲ್ ಲಾಸ್ ಕ್ರೂಷಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಹೌಸ್ ಅಂತೇ ಇಕ್ಕಡ ಏನ್ ಚೆಪ್ತನಾರಂಟೆ ಈ ಬಿಲ್ಸ್ ನಿ ವಿತ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಚೇಯಡಂ ವಲ್ಲ ಬಿಲ್ಸ್ ನಿ ಆಪೇಯಡಂ ವಲ್ಲ ತಮಿಳುನಾಡು ಲೋ ಉನ್ನ ಪೀಪಲ್ ಕಿ ಉಂಡೆ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತೇ ಕ್ರೂಷಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲಾಸ್ 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 ಅಂತೇ ಇದಿ ಲಾ ನ್ಯಾಯ ನ್ಯಾಯ ಲಾ ಅಂತೇ ನ್ಯಾಯ ಶಾಖ ನ್ಯಾಯ ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಹೌಸ್ ಅಂತೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಚೇಯಡಂ ವಲ್ಲ ತಮಿಳುನಾಡು ಲೋ ಉನ್ನ ಪೀಪಲ್ ಕಿ ಉಚ್ಚೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ರಾಕುಂಡ ವಾಲ್ಲು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತನ್ನಾರು ಅಂತೇ ಆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನೇ ಪೊಂದಲೇಕ ಪೋತುನ್ನಾರು ತಮಿಳುನಾಡು ಲೋ ಉನ್ನ ಪೀಪಲ್ ಅನಿ ಚೆಪ್ಪಾರನು ಕೊಂಡನ್ನಾರು ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರೋಜು ವಿಡಿಯೋಲ ಇಂತೆ ಚೂಸಾಮು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ